కృపావాక్యం వినుస్తున్నాం ప్రియమైన పిల్లలకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనములు చెల్లిస్తా ఉన్నాను మరి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను జీవాధిపతి జీవముగల దేవానికి స్తోత్రములైనా ఇదిగో నీ దీని బిడ్డలందరూ ఎంతమంది వింటున్నారు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి అయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించండి నాయన అయ్యా వాక్యు విని మర్చిపోయేలాగా చేయొద్దయ్యా వారిని కదిలించి మనం అడుగుచున్నాను నీ ఆత్మతో రగిలించి మనం అడుగుచున్నాను ప్రవ్వా ఏ ఒక్కరైనా నశించిపోకూడదని సెలవిస్తున్నావు కదయ్యా అయ్యా ఎదుగో తండ్రి నలుమూలలో నిస్సువార్త వ్యాపించాలని సకల జనులకు సాక్షి అర్థమయ్యే వరకు అంతం రాదని నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది నాయన ఇదిగో తండ్రి ఈ యొక్క వాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లలతో మీరు మాట్లాడి దర్శించి మహిమ పొందమని ఇదిగో మాట్లాడుచున్నా నన్ను కూడా మీరు మరుగుపరిచి మీ మాటల చేత ఊరడించి బలపరచమని ఏస్ పరిశుద్ధ నామం నడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ పరమగీత గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఆరో వచనం నుండి చదువుకుందాం నల్లని దానని నన్ను చిన్న చూపులు చూడకుడి నేను ఎండ తగిలిన దానను నా సహోదరులు నా మీద కోపించి నన్ను ద్రాక్ష తోటకు కావల కత్తిగా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోట నేను కాయకపోతని దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ ఒక సహోదరు ఉంది ఈ పరమగీత గ్రంథంలో మరి ఈ సహోదరి దరి చెబుతూ ఉంది ఏమంటుందంటే నేను నల్లని దానని ఒప్పుకుంటూ ఉంది చిన్న చూపులు చూడొద్దని ఒప్పుకుంటుంది అయితే నలుపు పాపానికి లోకానికి శాపానికి చీకటికి గుర్తని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ నలుపుని గురించి ఆమె చెప్పుకుంటా ఉంది సాక్ష్యమిస్తుంది ఒప్పుకుంటుంది మనం కూడా చాలాసార్లు ప్రార్థన చేయకుండా పడిపోతాం చాలాసార్లు ప్రార్థన సన్నగిలిపోద్ది చాలాసార్లు సోమర్తనంగా ఉంటాం అయితే ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోం ప్రభుకి అప్పగించు మన పాపాన్ని అయితే ఈమె అప్పగిస్తుంది ప్రభుకి నేను నల్లని దానని నన్ను చిన్న చూపులు చూడొద్దు మరి నేను నా సహోదరులు నా మీద కోప్పడి ఒక ద్రాక్ష తోటని నాకు అప్పగిచ్చారు ఆ ద్రాక్ష తోటని నేను కాయలేదని చెబుతా ఉంది ద్రాక్ష తోటనగా మరి కుటుంబం లేకపోతే సంఘము కావచ్చు అయితే నేను కాయలేదంటుంది కాయకపోయినప్పుడు వారందరూ ఎలాగున్నారంటే చీకటిలో ఉన్నారని పాపములో ఉన్నారని లోకముతో కలిసిపోయారని వారి కుటుంబం శాపానికి గురైపోతుందని ఆమె అర్థం చేసుకొని ప్రభు దగ్గరకు వచ్చింది ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఒప్పుకుంటుంది మనం కూడా ఒక సంఘంలోకి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతకాలానికి ఆ సంఘంలో మానేసినప్పుడు లోకంలో కలిసిపోయినాక మరి కొంతకాలానికి మరి ఏ సైని గుర్తు చేసుకొని మళ్ళీ ఆ సంఘంలో కలవటానికి మనం వచ్చినప్పుడు ప్రజలందరూ మనల్ని వేరుగా చూస్తూ ఉంటే ఎంతో బిడియంగాను ఎంతో సిగ్గుపడుతూ ఉంటాం ఇంతకాలం నేను దేవునికి దూరం అయిపోయాను సంఘానికి దూరం అయిపోయాను నన్ను ప్రజలందరూ వింతగా చూస్తున్నారని మనమైతే బాధపడతాం మనమైతే దాచుకుంటాం మన పాపాన్ని ఒప్పుకోం కానీ ఆమె ఒప్పుకుంటుంది అయ్యో నేను నాకు సొంత చోత తోట ఉన్నా ఆ తోటని నేను కాయలేకపోయాను అని చెబుతా ఉంది ఆమె ఓపోతుంది మరి తిరిగి అంటుంది కదా నా ప్రాణప్రియుడు నీ మందను నువ్వెచ్చట మేపుచున్నావో నాతో చెప్పయ్యా అని అడుగుతుంది ప్రాణప్రియుడు అనగా మనలో ప్రాణం పెట్టిన ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ప్రాణానికి ప్రియుడు ప్రియుడై ఉండాలి నీకు కూడా నాకు కూడా మన ప్రాణానికి ఎవరు ప్రియులంటే కన్న బిడ్డల మీద ప్రియంగా చూసుకుంటాం చేసుకున్న భర్తని ఇంకా అధికంగా ప్రేమిస్తాం దేవునికంటే అధికంగా ప్రేమిస్తున్నాం కుటుంబంలో బిడ్డలను అధికంగా ప్రేమిస్తున్నాం కానీ ప్రాణప్రియుడు ఎవరంటే ఏసయ్యే తప్ప మనకి ఎవరి భూలోకంలో ఉండకూడదు అయితే మన ప్రాణము మన జీవము దేవుడే పెట్టాడు కనుక ఆ ప్రాణప్రియుడికి మనమేమిచ్చి ఆయన రుణము తీర్చుకోలేము ఆమె చక్కగా వచ్చింది ప్రభు నేను నల్లను దాన్ని అయిపోయాను చీకటిలోకి వెళ్ళిపోయాను నీతో కలిసి చాలా కాలము అయిపోయిందని ఓపోతు తప్పిదమాని ఒప్పుకుంటూ పరిశోధన పరీక్ష చేసుకుంటూ ప్రాణప్రియుడా ఇంతకాలం నీతో కలవలేదు నీ మందను నువ్వు ఎచ్చట 
మేపుతున్నావో నాతో చెప్పయ్యా అని అడుగుతూ ఉంది చక్కగా మరి నిజంగా మనం కూడా ప్రభు పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళి మన అవధేత్రి ఒప్పుకున్నట్టయితే ప్రభు మనల్ని కూడా ఆయన చేర్చుకుంటాడని ఈ వాక్యం ద్వారా విందాం ఈ వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది మనకి ప్రాణప్రియుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాణప్రియుడా నీ మంద ఎక్కడ మేపుతుందో నాకు ఒక్కసారి తెలియపరిచాయ్యా ఎలా నడుచుకోవాలో నాతో మాట్లాడయ్యా అని అడుగుతుంది అడిగితే ఆయన అంటున్నాడు కదా చూడు మధ్యాహ్నము నేను హెచ్చుట నీడకు వాటిని తోలుదును నాతో చెప్పు మధ్యాహ్నము అనగా ఎండ మధ్యాహ్నము అనగా శ్రమ శ్రమలో ఉన్నా నేను అయితే శోధనలో ఉన్నా నేను నా కుటుంబం చీకటిలో ఉండిపోయింది కేవలం నేను మధ్యాహ్నము వేళ ఈ శ్రమ నుండి తప్పించుకోవాలంటే నీ మంద దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి నీ మందలో నేను కలవాలి నీతో నేను నడవాలి అని ఆశపడుతూ ప్రాణప్రియని వెతుకుతూ ఉంది ప్రాణప్రియని అడుగుతూ ఉంది అడుగుతున్నప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ముసుకు వేసుకొని దానై నీ జతకాండల మందల యొద్ద నేను ఎందుకు ఉండవలను ఇంతకాలం నేను పడిపోయి నా మీద ముసుకు పడిపోయింది ప్రభు లోకం అనే పాపాన్ని నా హృదయంలోకి చేర్చుకున్నాను నా ఇంటిలోకి చేర్చుకున్నాను నా కుటుంబం మీద ముసుకు పడిపోయింది ఈ ముసుకుతా ఉంటే నేను ఇక లోకములో శాపములో మగ్గిపోతున్నాను కనుక నేను అందులో నుంచి విడిపించబడాలంటే నేను నీతో సహవాసం చేయాలి నిన్ను కలుసుకోవాలి నీకు సన్నిహితంగా ఉండాలి నీ రాజ్యము కొరకు పోరాడాలంటే నీ మందలో కూడా నేను నడవాలి అని ఆశతో వచ్చానయ్యా నాకు ఒక మార్గం చూపు నాయన అని ఆమె ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఓపోతూ ప్రాణప్రియుడా అని కేక వేసింది నువ్వేమని కేక వేస్తున్నావు నీ ఆపత కాలంలో తాయిత్తులు కట్టుకుంటున్నావు అంతరాలకు వెళ్తున్నావు జ్యోతిష్కుల దగ్గరికి వెళ్తున్నావు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏదో సాధిద్దాం అనుకుంటున్నావు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి నీ పాపాన్ని ఒప్పుకోవట్లేదు కానీ ఆమె ఒప్పుకుంటుంటే దేవుడు ఆమెను కరుణిస్తూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడు చూద్దాం ఎనిమిదో వచ్చి నువ్వు చూద్దాం నారీమణి చుందరి అది నీకు తెలియకపోయినా మందల కాపర్ల గుడారముల ఎద్ద మేక పిల్లలను మేపుము దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా ఆయన అంటున్నాడు నారీమణి సుందరి అది నీకు తెలియదేదా ఇంతకాలం ఎడమైపోయావు కనుక ఆ మాదిరి జీవితాన్ని ఎందుకు పోగొట్టుకున్నావు అని గద్దించి శిక్షించలేదు ఏసయ్య మనల్ని కూడా శిక్షించడు ప్రేమిస్తాడు కనుక నారీ అనగా ఆదాం అంటాడు ఆది కాండములో అంటున్నాడు ఆదాం నారీ నారీ అంటే ఆయన ఎముకలలో ఒక ఎముక నా మాంసములో నా మాంసము తీవడగా నువ్వు నారీ అనబడతావు అని చెప్పాడు ఆదాము అవను గురించి మాట్లాడాడు అలాగే ఆదా ఆదిలో ఆదాము యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మరలా మరణించి తిరిగి లేచిన యేసు ప్రభువారు మరి ఆ విధంగా రాకడలో ఆదాం గారు మరలా రాబోతూ ఉన్నాడు ఈ ఆదాం గారు పిలుస్తున్నాడు నారీ అంటే ఆయన ఎముకల్లో మనం కూడా ఒక ఎముక ఉన్నాం ఆయన అవయవాల్లో మనం ఒక అవయవంలాగా ఉన్నాం ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు నేనే మిమ్మల్ని సృష్టించాను నా స్వహస్తాలతో మిమ్మల్ని చేసుకున్నాను అయితే నారీ అని పిలుస్తున్నాడు ఆ ప్రేమ బంధము ఎంతమంది పంచుకుంటున్నారు ఆ ప్రేమ బంధము ఎంతమంది పిలిపించుకుంటున్నారు దేవునితో ఎంతమంది ఆ స్థానంలోకి వచ్చాం ఎంతమంది ఆ స్థానంలో ఎదుగుతున్నాం అయితే ఎంతకాలం ప్రార్థనకు వెళ్ళినా రక్షణ పొందిన మారు మనసు పొందిన ప్రభువుతో పిలుపు లేదు ప్రభువుతో బంధం లేదు ప్రభువుతో పలుకు లేదు ఉలుకు లేదు ప్రభుకి మనకి సంబంధం లేకపోతే చివరిలో ఏసై రాజ్యమే లేదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకని ఆమెను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఏ ప్రేమతో వెళ్ళిందో ఏ విధంగా దీన మనసుతో ఒప్పుకుందో ఆ ప్రేమను గుర్తించిన దేవుడు సర్వాధికారి అయిన దేవుడు సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన దేవుడు నారీమణి అని పిలుస్తున్నాడు ప్రేమతో అయితే నువ్వు పిలిపించుకుంటున్నావా అయితే బైబిల్లో కొన్ని పదాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి నాదా అని పిలిచాడు సిమియోను నాదా అనగా నా భర్త అని అర్థం అయితే మనం ప్రభువుకి 
భార్య వరుసలో ఉండాలి అయితే సంఘము భార్య వరుసలో ఎదగాలి వారు మాత్రమే నాదా అని పిలవటానికి తగును నాదా అంటున్నాడు సిమియాను అయితే నాదా అంటానికి ఎంత ప్రార్థన పరులమై ఉండాలో ఎంత భక్తి పరులమై ఉండాలో ఎంత దేవుని శక్తిని పొందుకోవాలో కానీ ఈమె పొందుకుంటుంది ఆయనతో పిలిపించుకుంటుంది నా ప్రీడా అని పిలిచిన మాటకే ప్రభువారు ఎంతో వినయ విధేయతతో ఆ బిడ్డను చేర్చుకొని నారీమణి అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు పరలోకములో దేవునికి మనకి ఉన్న బంధాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనం కూడా ఏ సైన్ ఎక్కడ విడిచిపెట్టామో ఎక్కడ తొలగిపోయామో ఎక్కడ కుటుంబంలో మగ్గిపోయామో ఎక్కడ భర్త దగ్గర జారిపోయావో ఎక్కడ బిడ్డల దగ్గర పడిపోయావో అక్కడ కుటుంబమును వెనక పెట్టావో ఏ విధంగా పరధ్యానంగా ఉండి దేవుని విడిచిపెట్టావో మనందరం చాలాసార్లు ప్రార్థనలో హీనంగాను భక్తిహీనంగా నడిసి దేవునికి అవమానాలు తెస్తే బిడ్డలుగా ఉంటే మరి ఆమె ఎలా ఒప్పుకుందో మనం కూడా అలా ఒప్పుకోవాలని నేను మీ అందరికీ మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక మందల అడుగు జాడలను బట్టి నీవు పొమ్ము మంద కాపరుల గుడారముల ఎద్ద నీ మేక పిల్లలను మేపుము దేవునికి స్తోత్రం ఇంతకాలం నీ పిల్లలు నీ కుటుంబం మేక పిల్లల్లాగా మారిపోయారు మేక అనగా నలుపు ఆమె కూడా నల్లను దారుణాన్ని ఒప్పుకుంటుంది ఆయన కూడా పేరు పెట్టున్నాడు నీ పిల్లలు నీ కుటుంబం మేక పిల్లలతో సమానంగా ఉండారు నీ మేక పిల్లల మందరు తోలుకొచ్చి ఈ గొర్రెల మందలో కలిపో మేపు మందల కాపరుల గుడారముల ఎద్ద మేపు మందల అడుగు జాడలు బట్టి పో ఇంక మీదట ఎన్నడు లోక వైపు చూడొద్దు అని ఏసై ప్రేమిస్తూ ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఆమెకి ఆమె ఎంతగానో వాపోయి ఎంతగానో దెబ్బతిని ఎంతగానో లోబడి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన అటువంటి ఆమెను దేవుడు ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఆ మందల అడుగు జాడలు నడవటానికి దారి చూపుతూ ఉన్నాడు నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవమును అని చెప్పిన దేవుడు ఆమెకి మార్గమై ఉన్న దేవ దేవుడు జీవమై ఉన్న దేవుడు ఎందుకు జీవం అంటున్నానంటే ఆమె స్వయంగా పిలుస్తుంది నా ప్రాణ ప్రీడ ప్రాణం అంటే జీవమే జీవించేవారే ప్రాణం ఉంది జీవించేవారికే జీవం ఉంది కనుక ఆమె ప్రాణ ప్రీడ అని పిలిస్తే ఆయన కూడా అంటున్నాడు కదా మరి ఇంకా విందాం తొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుదాం నా ప్రియరాల ఫరో యొక్క రదస్యములతో నిన్ను పోల్చేదను ఆభరణముల చేత నీ చెక్కెళ్ళను హారముల చేత కంఠమును శోభిల్లు చిన్నవి అని చెబుతా ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా నా ప్రియరాల ఇప్పుడు దాకా మేక పిల్లలాగా ఉన్నారు ఇప్పుడు దాకా నల్లని దారిగా ఉంది ఇప్పుడు దాకా వేలు వేయబడినట్టుగా ఉంది ఇంటిలో ఎలు వేయబడింది కుటుంబములు ఎలువైబడింది సంఘముల వెలువైబడింది గ్రామముల ఎలువైబడింది దేవునికి దూరం అయిపోయింది ఇప్పుడైతే ప్రభు చేర్చుకొని ఆమెను ఎంత ప్రేమించాడో చూడండి మనం కూడా ఎన్నోసార్ల త్రాగుబోతులు అయిపోయామేమో జూతగాళ్ళు అయిపోయారేమో వ్యభిచారులు అయ్యారేమో దొంగలుగా ఉన్నారేమో దేవుని రాజ్యానికి సమీపంగా లేరేమో ఇప్పుడైనా ఆమె వలె ఒప్పుకుందాం ఆమె వలె ప్రభువుని చేర్చుకుందాం ఆమె వలె ప్రభు పాదాల దగ్గరికి వెళదాం మన పాపాలు ఒప్పుకుందాం మన అవిధేయతలు ఒప్పుకుందాం అప్పుడే ప్రాణ ప్రియుడు దగ్గరకు తీస్తాడు ప్రేమిస్తాడు అని మనం నమ్మాలి ఆయన అంటున్నాడు కదా ఆమెకు ఒక బిరుద్దిస్తూ ఉన్నాడు అమ్మ నిన్ను ఫరో యొక్క రదస్యములతో నిన్ను పోల్చదను అంటున్నాడు బైబిల్లో ఫరో రాజుగారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు మీ అందరికి తెలుసు ఆ రాజుగారు హైగుప్తు రాజ్యాన్ని ఏలాడు ఐగుప్త రాజ్యము పాపముతో విగ్రహారాధనతో వ్యభిచారముతో నింపబడిన రాజ్యములో పరిపాలన చేస్తున్న రాజు రాజంటే ఇష్టం లేదు కానీ ఆ రాజ్య పరిపాలన దేవుడికి న్యాయముగా లేదు కానీ ఆ రాజుగారికి ఉన్న రదస్యాలను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఎస్ఐయ గుర్రములాగా ఉన్నావో దేనిని బట్టి అతిశయించట్లేదు కానీ ఆ రథాలను బట్టి అంట ఆయన ఎంతగానో నమ్మి విశ్వాసముతో పరోని నమ్మారు పరోని పరో మీద ఉన్న నమ్మకము చేత ఎర్ర సముద్రంలోకి వెళ్ళారు అయితే ఎర్ర సముద్రంలో ఈ రథాలు 
ఈ గుర్రాలు మేము దిగము లోతులోకి మునగము లో లోతుల్లో మునిగితే చచ్చిపోతాం మేము వెళ్ళము అనలేదట రథాలు ఏమంటారు మీరందరూ గుర్రాలకి భాష లేదు మాట లేదు కానీ మరి సైనికులు ఆ రథాలని గుర్రాలని తోలుకొని మరి ఏర సముద్రంలో వెళుచున్నప్పుడు మునిగిపోయాయి ప్రాణమైన త్యాగము చేశారు ప్రాణమైన విడిచిపెట్టారు రాజుగారంటే నమ్మకము చేత ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టారు ప్రాణాలు పోయిన నమ్మకము చేత ఎర్ర సముద్రంలో దిగారు అందుకని వాటిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు వాటి మీద వాటిలో ఉన్న ప్రేమను చూపిస్తున్నాడు నీకు అయితే భాష లేదు మాట లేదు ఆ గుర్రాలకి రథాలకి మరి తెలివి లేదు జ్ఞానము లేదు కానీ సైనికుడు ఏసై కొరకు సైనికుడుగా నీవు నేను ఉండి కూడా ఏసై పుట్టించిన బిడ్డలాగా ఉండి కూడా ఏసయ్య రాజుగా పోల్చుకొని మన రాజైన దేవుడికి రాజాధిరాజుకి మనం లోబడలేకపోతున్నాం భయపడలేకపోతున్నాం అయితే ఆ గుర్రాలతో పోలుస్తున్నాడు నువ్వే గనక ఏసై దగ్గరకు వచ్చి ఏసై పాదాలు పట్టుకొని మరి తప్పుకోకుండా నీ పాపం ఒప్పుకున్నాడలా ఖచ్చితంగా ఈ ఆభరణల చేత నీ చెక్కిళ్ళు ఆభరణల చేత మరి నీ మేడ కంఠహారముల చేత భూషణములుగా ధరిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఈ లోకంలో ధనమును బట్టి కాదు డబ్బును బట్టి కాదు ఆస్తిని బట్టి కాదు నీ హృదయాన్ని బట్టి ప్రభు అయిన దేవుడు నిన్ను నన్ను చేర్చుకుంటానని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన ఇంకమంటున్నాడంటే పరో యొక్క రదస్యములతో నిన్ను పోల్చదును రథాలని ఎందుకు పోల్చాడంటే రథాలు ఎంతో నమ్మకముగా ఎంతో రాజుగారి నమ్మకము చేత పనిచేసినాయి నమ్మకము చేత ఎర్ర సముద్రంలో దిగిని అలాగే మనం కూడా సేవలో కానీ కుటుంబంలో కానీ కష్టాలు వచ్చినా నష్టాలు వచ్చినా ఇరుకులు వచ్చినా ఇబ్బందులు వచ్చినా ప్రాణమైన త్యాగం చేయాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన కూడా మనల్ని పే ప్రేమించి నారీమణి సుందరే అని పిలిచాడు రెండోది మందల అడుగు జాలను బట్టి పో ఇక మీదట వెనక్క తిరిగి చూడబాక అన్నాడు మూడోది నిన్ను పొరో యొక్క రదస్యములతో పోలిచేదను అంటున్నాడు నాలుగోది నువ్వు నాతో నడిచి నీడలా నీ కాబరలను చెక్కెలను మరి కంట భూషణ ఆ హారములను నిక్కిస్తానంటున్నాడు పరలోకము మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఈ లోకములో ఏది వెతికెళ్ళాం మనకు చాలా డబ్బు ఉండొచ్చు చాలా బిల్డింగులు ఉండొచ్చు ఎంతో హోదా హోందాతనం ఉండొచ్చు అవన్నీ పరలోక రాజ్యము రావు కానీ దేవుడిచ్చే మహిమ హారములు మహిమ కలిగిన రక్షణ మహిమ కలిగిన వస్త్రములు మనము ధరించుకున్నట్టుగా పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళినట్టుగా ఆ రాజాధిరాజు దేవుడు భూలోకము నాకు వచ్చేటప్పుడు భర్తలాగా వస్తాడు భార్య వలె సిద్ధపడమని వాక్యం చెప్తా ఉంది మరి ఇంకా అంటున్నాడు కదా వెండి పువ్వులు గల బంగారు సరములు మేము నీకు చేయింతుము రాజుగారు విందుకు కూర్చుండి ఉండగా నా పరిమళ తైలపు సువాసన వ్యాపించను నా అని అని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది రాజుగారు విందుకు కూర్చున్నప్పుడు పరిమళ వాసన పరిమళ సువాసన వ్యాపింపజేసి ఉందట ఆమె రక్షణ కూర్చిన సువాసన మారు మనసు కూర్చున్న సువాసన ఆమె జీవితాన్ని కూర్చిన మారు మనసు పొంది మరలా తిరిగి ఏసై రాజ్యం కొరకు పాటుపడే విధానం చూస్తే ఎంతో సువాస పరిమళ సువాసనగా ఉందట రాజుగారికి విందు చేసిందట విందు అనగా మరి దేవుని వాక్యము చేత మనం నడిచినప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని తినటమే ఈ వాక్యాన్ని వినటమే ఈ వాక్యాన్ని ఆరగించటమే ఆ పరిమళ ద్రవ్యములతో విందును ఆరగించిందట ఆ విందు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎంతో సంతోషముగాను ఆనందముగా ఉల్లాసముతో ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకని ఇక్కడ వాక్యం చూస్తున్నప్పుడు మరి మనమెంత దేవుని సంతోషపెడుతున్నాం మనమెంత దేవుని రాజ్యం కొరకు ప్రయాసపడాలని ఆశపడుతున్నాం ఎన్నిసార్లు వాక్యం విన్నా చాలా బాగా చెప్పారు ఎంత మీటింగ్ పెట్టినా చాలా బాగా చెప్పారు పెద్ద అయ్య గారు వచ్చారని చెప్పుకుంటున్నాం కాదు పెద్ద అయ్య గారు కాదు చాలా బాగా చెప్పటం కాదు కానీ అంతకంటే విలువైంది ఏంటంటే ఆయన మాటను అనుసరించటమే వినటమే తినటమో అని చెబుతా ఉన్నా నేను ఎనిమిదితో దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు నా మాటలు భుజించి నీడలా నువ్వు బ్రతుకుదువు అంటాడు భుజించటం అంటే 
వాక్యాలు పేపర్లు ఇవన్నీ నవ్వులేస్తామా నవ్వులేం కానీ ఆయన అంటున్నాడు ఈ వాక్యాన్ని నవ్వులటం అంటే వినడము తినడము నీ చెవుల ద్వారా నీ హృదయములోకి ప్రవేశించి నీలో జీవింపు చేసే మాటలు ఓరణించే మాటలు నీకు శక్తినిచ్చే మాటలు ఆత్మతో నిలబెట్టే మాటలు అన్నమాట అందుకని అలాంటి విందు చేయాలట మనం ఈ విందు మరి యశ గ్రంథంలో మరి ఒక మాట చెప్తాను ఎస్ఐ కూడా ఒక విందు చేశాడట ఎలా చేశాడు ఆ మాట కూడా విందాం యశ గ్రంథము ఇరవై ఐదు అధ్యాయము ఆరో వచ్చి నుంచి చదువుతాం ఈ పర్వతం మీద సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సమస్త జనముల నిమిత్తము క్రవ్విన వాటితో విందు చేయను విందు చేయను దేవునికి స్తోత్రం ఎస్ ప్రభారు మనం మరి ఈ సంవత్సరం శుక్రవార దినము ఖచ్చితంగా మరి గుడ్ ఫ్రైడే చెప్పుకుంటూ ఆయన సిలువేసిన దినాన్ని ఆరాధిస్తూ సిలువ వేయబడిన ఏసై కొరకు నువ్వు జీవించలేని స్థితిలో ఉన్నావు ఆయన అయితే మనకు ఎలాంటి విందు చేసి వచ్చాడో వాక్యం సెలవిస్తుంది ఒక పర్వతం అంత ఒక ఉన్నతమైన పర్వతం మీదట యహోవ తండ్రిగా యశు ప్రభువారు భూలోకానికి పంపించడానికి ముందు ఒక గొప్ప విందు చేయించాడట ఆయనకి ఆ విందు ఆరగించడానికి వచ్చాడట ఆరగించాడంట ఎలా ఆ విందుని ఆరగించాడో ఈ రెండు మాటలు మనం చదువుకుందాం ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఈ పర్వతం మీద సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా సమస్త జనుల నిమిత్తము సమస్త జనులు అంటే లోకమంతా ప్రపంచమంతా ఏ అన్యులని మరి ఏ భాష వారాని ఏ తెగ వారాని ఏ కులవారాని ఏ మతవారాని వాక్యములు రాయలేదు దేవుడు సర్వ సృష్టికర్త అందుకని సమస్త జనులకు కొరకే యశు ప్రభువారికి ఈ విందు చేస్తున్నాను ఇదే క్రోవిన విందు అని చెబుతా ఉన్నాడు ఈ క్రోవిన విందు ఎలాంటి విందు అంటే ఆయన భూలోకానికి రాబోతున్నప్పుడు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు శ్రమలు నిందలు అవమానములు ఎంతో వేదన దుఃఖము మనం అంతా చూస్తున్నాం అయితే మరి ఈ మాటలో చూస్తే ఆయన అంటున్నాడు మడ్డి మడ్డి మీద నున్న ద్రాక్ష రసముతో విందు చేసెను దేవునికి స్తోత్రం ఒక మడ్డిని లోకములో ఉన్న పాపమంతా కలిపి ఒక మడ్డిని పాలుస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోకములో సర్వకోటి మానవాళ్ళు చేసిన పాపము ఒక మడ్డిని తీసుకొని ఆ మడ్డిని ఇదే విందు అయ్యా నీకు ఇదే క్రోవిని విందు అనుకో ఇదే క్రోవిని మాసముతో విందు అని అనుకో ఇదే మడ్డి మీద ఉన్న ద్రాక్ష రసము విందు అనుకో సంతోషంగా తీసుకున్నాడట ఏసయ్య ఎంత ఆశ్చర్యమో మనం ఎవరైనా శ్రమలు వస్తే సంతోషంగా తీసుకుంటామా ఎవరైనా శోధనలు వస్తే సంతోషంగా ఉల్లాసంగా ఉంటామా ఆయన అంటున్నాడు ఈ మడ్డిని పట్టుకొని మనం ఎవరైనా మన పళ్ళెంలో ఒక అసిద్ధం పట్టుకొని ఇదే అన్నము అన్నం అనుకో భోజనం అనుకో తిను అన్నారనుకో మనం తినగలమా తినలేం కనుక మా మరి ఆయన అయితే మడ్డిని పట్టుకున్నాడట మడ్డిని తీసుకొని ఆ ద్రాక్ష రసంలాగా సంతోషంగా పానం చేశాడట ప్రభా తండ్రి ఈ విషయం గిన్ని నీ చిత్తం అయితే నా యుద్ధుని తొలగించు లేని ఎడల నీ చిత్తమే సిద్ధింపచాయి అన్నాడు ఏసయ్య అయితే ఈ మడ్డిని కూడా తాగుతూ ద్రాక్ష రసము లాగా తీసుకున్నాడట ద్రాక్ష రసము ఎలాగ ఆరోగిస్తారు సంతోషంగా రుచి కలిగిందిగా మరి తీపిగా ఉంటుంది కనుక ఈ రుచి కలిగిన ఆహారం లాగా ఈ మడ్డిని తీసుకొని ద్రాక్ష రసము లాగా స్వీకరించాడంట మన తండ్రి అయిన ఏసయ్య తండ్రి ఎంతగానో మరి మన కొరకే ఈ శ్రమలు అనుభవిస్తానికి ఇష్టపడి వచ్చాడట పరలోకములో మరి ప్రజలు దేవదూతలు కోటాను కోటలు భక్తుల మధ్యలో ఆయన ఒక్కడిని భూలోకానికి పంపించడానికి తండ్రికి ఇష్టమై ఈ పర్వతం మీద భోజనము ఆ పర్వతమే గుల్కోతా శిఖరము కావచ్చు ఆ పర్వతమే సిలువేయబడిన ఆ యొక్క సిలువ సంఘటనలో శ్రమలే కావచ్చు అది అందుకే మడ్డితో కూడినటువంటి విందు చేసేటట్టు వేసయ్య అందుకని ఇంకేమంటున్నాడంటే మూలుగులు గల క్రొవ్విన వాటితో విందు చేయను దేవునికి స్తోత్రం మూలుగులు అనగా పాత నిబంధన భక్తులందరూ ప్రభు దగ్గర మూలిగారు 
ఏడ్చారు రోదన చేశారు అయితే ఆ మూలుగులన్నింటినీ విన్న తండ్రి ఆ మూలుగులను ఆహారముగా భుజించు ఆ మూలుగులన్నీ తీసివేయటానికి పరలోక రాజ్యానికి మరి అవకాశం లేదు పాత నిబంధన భక్తులకు అందుకని ఆయన చనిపోయి తిరిగి పాతాళానికి వెళ్ళిపోయి పాత నిబంధన భక్తులందరినీ బయటకు తెచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ ఆత్మల కొరకే ఈ మూలుగులు విందు చేశాడు మడ్డి విందు చేశాడు మరి ఇంకొక విందు ఏం చేశాడు మడ్డి మీద నున్న నిర్మలమైన ద్రాక్ష రథముతో విందు చేయను సమస్త జనముల మొక్కములు కప్పుచున్న ముసుకును సమస్త జన్మల మీద పరచబడిన తెరను ఈ పర్వతం మీద ఆయన తీసివేయును దేవునికి స్తోత్రం మరి ఎన్నడూ ఉండకుండా మరణమును ఆయన మృంగివేయను దేవునికి స్తోత్రం ఎస్ఐయ ఈ మడ్డిని తాగాడు ద్రాక్ష రసములాగా స్వీకరించాడు పాత నిబంధన భక్తులందరూ ప్రభు రాజ్యము లేక పరలోకానికి మరి వెళ్ళలేక పాతాళానికి వెళ్ళిపోతే మూలుగులతో అరిచి ఏడ్చిన రాజ్యము లేదు కనుక ధర్మశాస్త్రము ఏది చేయజాలలేకపోయిందో అది యశ్వ ప్రభావ భూలోకానికి వచ్చి చేశాడు కనుక అది మూలుగులు విందు కూడా విని ఆలకించి ఆ విందుని భుజి భుజించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మడ్డి మీద ఉన్న విందును చూస్తున్నాం మడ్డి మీద ఉన్న ద్రాక్ష రసములాగా మరి స్వీకరించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మనం కూడా రాబోతున్న శ్రమల కాలములో మన జీవితంలో మన కుటుంబాల్లో మన సంఘాల్లో శ్రమలు రాబోతూ ఉన్నాయి ఇరుకుల ఇబ్బందులు రాబోతున్నాయి ఆ విందు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాగ ఆరగ ఆరగించాలంటే వాక్యం వినాలి వాక్యానుసారం బలపడాలి క్రీస్తు అనే బండ మీద కట్టుబడాలి అప్పుడే ఏ విందు అయినా చేయగలం ఏ శ్రమ అయినా అనుభవించగలం ఏ శోధన అయినా జయించగలం అందుకని వాక్యానుసారం వినుచున్న ప్రతి పిల్లలు ఆయన వైపు చూడాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఈ మడ్డి మీద దేవుడి యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతం లాగా దేవుడే పోల్చి ఈ పర్వతం మీద నేను ఒక విందు చేశాను ఆ విందు ఆరగించడానికి క్రీస్తు ప్రభావారు వచ్చాడు అని చెబుతున్నాడు అయితే మరి నేను నల్లని దానిని చిన్న చూపులు చూశాను అని చెప్పినటువంటి ఆమె ఏమో మంచి సువాసనతో పరిమళ వాసనతో విందు చేసినట్టుగా చూస్తున్నావు నువ్వు ఏ విందు చేస్తున్నావు ఏసైకి శ్రమలు పెడుతున్నావా బాహాటముగా మరొకసారి సులు వేస్తున్నావా నీ అవధేయతలు నీ పాపములు ఒప్పుకోలే స్థితిలో ఉన్నావా ఆమెలాగా మనం కూడా ఒప్పుకొని మనం కూడా ఆయన కొరకు అంకితం అవ్వాలని మనం చేస్తూ ఈ కొద్ది మాటలు మరి ఎస్ఐ నామంలో ముగిస్తున్న ఈ కృపావాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లల మీద నీ కాపుదల పెట్టున ఆయన వారి కుటుంబాలకు నీ కాపుదల ఉంచిన ఆయన వారి పిల్లలకు నీ కాపుదల భద్రతల పెంచమని అడుగుతున్నాను తండ్రి ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లల కుటుంబాలు మీరు కట్టమని అడుగుతున్నాను మీ దీవిని ఆశీర్వాదములు వారికి దయచేయమని మనం చేస్తున్నాను ప్రభు మీరు ఏ మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఏ సుపరిశుద్ధి నామలు అడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్